வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் சேஃபாக வீட்டில் பத்திரமாக இருக்கீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் தாங்க ஸோ சயின்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெட்டீரியல் தான் கொடுக்க போகிறோம் நிறைய பேருடைய இது வந்து சயின்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு தான் நிறைய கொஷின் இதில் முக்கியமாக நிறைய பேர் கேட்ட கொஷின் என்னென்னா சயின்ஸ் நான் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் என்னென்ன டாப்பிக்கில் தான் அதெல்லாம் கொஷின் இருக்குது எனக்கு ஒன்றுமே புரியலையே சயின்ஸ் கொஷின் மட்டும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கு தான் இந்த வீடியோ ஸோ இது குரூப் ஒன்னாக இருக்கட்டும் குரூப் டூவாக இருக்கட்டும் குரூப் ஃபோராக இருக்கட்டும் அல்லது லேப் அஸ்டண்டாக இருக்கட்டும் எந்த எக்ஸாம் ஆகியிருந்தாலும் ஸோ எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலான்றதுக்காக நான் ஒரிஜினல் கொஷினே எடுத்து உங்களுக்கு அனலைஸ் பண்ணி எதுலேருந்து படிக்கிறதுன்றது உங்களுக்கு ப்ரூஃபாகவே காமிக்க போகிறோம் ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல் வீடியோ பாருங்கள் அப்போ தான் புரியும் இந்த வீடியோவுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைபிள் பண்ணிங்க கூட பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஹால் நோட்டிஃபிகேஷன் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம போகிற வீடியோ உடனுக்குடன் வரும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலனா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் பட் உங்களுடைய ஆதரவு தருவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போது நம்ம சயின்ஸுக்கு மெட்டீரியல் தாங்க கொடுக்க போகிறோம் நான் சயின்ஸ் மெட்டீரியலை பற்றி நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் எதுலேருந்து க நம்ம புக்கை புக்கே கட் பண்ணி கட் பண்ணி ஃபேஸ் பண்ணி நம்ம கொடுக்கலாம் சரிங்களா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணும் சயின்ஸ்ன்னா இப்படி தான் இதில் தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மூணு எக்ஸாம் நடந்திருக்கு மாடல் கொஷின் பேப்பர் விட்டாங்க இல்லையா ரெண்டா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் குரூப் டூ மாடல் ஒரு கொஷின் விட்டாங்க இல்லையா ஸோ அந்த கொஷினும் நான் சேர்த்துக்கிட்டேன் ஸோ புது சிலபஸில் ஒரு நாலு கொஷின் கிட்ட நடந்த எக்ஸாம் லாஸ்ட்டு நாலு கொஷின் எடுத்துட்டேன் ஸோ இது இதுக்கு மட்டும் இல்லை நீங்கள் ரெண்ட் இதை இதை நான் இப்போ சொல்லிட்டேன்னா இந்த டாப்பிக்லாம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது குரூப் ஒன் கொஷின் எடுத்து பாருங்களேன் அதுலேயும் சேமாக தான் இருக்கும் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன் டாபிக் இப்படி தான் படிக்கணுங்க சரிங்களா சரி உங்களை நான் தெளிவாக என்ன பண்ணிடுறோம் முதல் டாபிக் சொல்லிடுறேன் அதில் எது அதுக்கப்புறம் எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் சம் மெட்டீரியலும் நான் கொடுக்குறேன் எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் டெப்தாக சரி இதில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல நான் நாலு செட்டில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இருபத்தி ஆறு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது கொஷின் எடுத்துக்கிறேன் அதில் எட்டு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த கொஷினோட நம்பர் சொல்கிறேன் கொஷின் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிங்க இந்த டேட்டே போட்டு வச்சுருப்பேன் இப்போ இருபத்தி ஆறு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுனா அங்கே பாருங்கள் இருபத்தி ஆறு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுன்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க டவுன்லோட் ஆகிடும் ஓகேங்களா சரி கொஷின் என்ன கேட்குறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபஸ்ட் கொஷின் வந்து தாவர அமைப்பு ஃபஸ்ட் கொஷின் அந்த நம்பர் சொல்கிறேங்க அந்த கொஷினில் இருக்கிறது ஸோ ரெண்டாவது கொஷின் வந்து பிஹெச் வேல்யூ மூணாவது கொஷின் வந்து தனிம வரிசை அட்டவணை ஐந்தாவது கொஷின் வந்து குரோமோசோம் ஐம்பத்தி ஓராவது கொஷினும் குரோமோசோம் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது கொஷின் தாவர உலகம் ஐம்பத்தி மூணாவது கொஷின் சலவை தூள் சேர்மங்கள் உப்புக்கள் அடுத்தோடு முடியுதுங்க எட்டு கொஷின் ஆகிடுதுங்களா இதிலே பார்க்கும்போது உங்களுக்கு குரோமோசோம்லேருந்து ரெண்டு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு எதில் இருக்கு வேறு எதுவும் ரெண்டு கொஷின் இருக்கா இங்கே பாருங்கள் தாவர அமைப்பு தாவர உலகம் ஸோ அதிலிருந்து ரெண்டு கொஷின்ஸ் வந்திருக்கு சரி பார்க்கலாம் அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்தா மாடல் கொஷின் பேப்பரில் பதினாறு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாடல் கொஷின் பேப்பர்ன்றது குரூப் டூக்காக விட்டது புது சிலபஸ் மாற்றிட்ட விடனே ஃபஸ்ட்டு கொஷினும் செகண்ட் கொஷினும் அறிவியல் அறிவு அறிவியல் உணர்வு தேர்ட் கொஷின் மூணாவது கொஷின் அறிவியல் மனப்பான்மை பகுத்தறிவு நாலாவது ஒளி ஐந்தாவது காந்தவியல் ஆறாவது விசை ஏழாவது விசை எட்டாவது தாவர ஒளி செயற்கை ஒன்பதாவது வேதி வினைகள் பத்தாவது நோய்கள் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் அப்படியே எழுதிங்க அதுக்கு தான் நான் எழுதித்து அப்படியே எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் பதினோராவது கொஷின் தாவர உலகம் பூஞ்சைகள் பன்னிரெண்டாவது கொஷின் நோய் தொற்று பதிமூணாவது கொஷின் சுரப்பிகள் பதினாலாவது கொஷின் தாவர உலகம் விலங்கு உலகம் ஒப்பிடுதல் பதினைந்தாவது கொஷின் உலோகம் அலோகம் பதினாறாவது கொஷின் மரபணு சரிங்களா ஸோ இது தான் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல நடந்த எக்ஸாம் உடைய கொஷின் இதுவும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்பேன் இந்த டேட்டோடு இருக்கும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கங்க இதில் எட்டு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அடுத்து அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்லேயும் உங்களுக்கு பார்த்தினா சொல்லியிருப்ப எட்டு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ எட்டு எட்டு கொஷின் கேட்குறாங்க அப்படின்றது பார்த்தா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஷின் வந்து தாவர உலகம் நீரில் மதப்பயிர் பற்றி கேட்டிருக்காங்க ரெண்டாவது வந்து அமிலம் காரம் உப்பு
ஐந்தாவது தாவர உலகம் ஆறாவது உணவு சங்கிலி ஐம்பத்தி ஒன்றாவது அமிலம் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது அமிலம் இதுவும் அமிலம் கார வகுப்பில் தான் கேட்டிருக்காங்க ஐம்பத்தி மூணாவது உணவு உணவியல் ஐம்பத்தி நாலாவது வெப்பவியல் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது ஒளி ஐம்பத்தி ஆறாவது நோய் ஐம்பத்தி ஏழாவது செல் ஐம்பத்தி எட்டாவது தாவர உலகம் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது சோடியன் அயன் ஸோ இவ்வளோதாங்க ஸோ இத்தனை கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு கொஸ்டின் வரையும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ பார்த்துக்கங்க அப்போ மினிமம் எட்டுலேருந்து மேக்சிமம் பதினஞ்சு கொ பதினாறு கொஸ்டின் வரைக்கும் கேட்குறாங்க நம்ம சயின்ஸ் டாப்பிக்லேருந்து சரி சார் இதெல்லாம் ஓகே இப்போ இந்த நம்பர்ஸ்லாம் நான் பார்த்து எழுதிக்கிட்டேன் இப்போ நான் எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டினை பேஸ் பண்ணி அனலைஸே பண்ணியிருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தாவர தாவர அமைப்புன்னு ஒரு டாபிக் எடுத்துக்கிறேன் இந்த தாவர அமைப்பு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது முதல் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறோங்க இப்போ நான் சொல்கிற மூணு டாப்பிக்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கான மெட்டீரியலும் நான் தரேன் அதில் வந்து இருபத்தி ஆறு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸாமில் வந்து பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு கொஷினும் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது கொஷினும் ரெண்டு கொஷின் தாவர அமைப்பில் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் மாடல் கொஷின் பேப்பர் குரூப் டூக்கு விட்டதில் வந்து எட்டாவது கொஷின் பதினோராவது கொஷின் பதினாலாவது கொஷின் ஸோ மூணு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொதல் கொஷினும் ஐம்பதாவது கொஷினும்னு ரெண்டு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க நான் பதினாலு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாவது கொஷினும் ஐம்பத்தி எட்டாவது கொஷினும்னு ரெண்டு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இப்போது நீங்களே பாருங்கள் எல்லா எக்ஸாம்லேயுமே இப்போ நம்ம நாலு எக்ஸாம் எடுத்துருக்கோம் நீங்கள் வேற ஏதாச்சும் கொஷின் கூட எடுத்து நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி பாருங்களேன் கன்ஃபார்மாக தாவர உலகத்தில் இருந்து ரெண்டு கொஷின் இருக்கும் அப்போ நீங்கள் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்க வந்து உங்கள் மூணு டாபிக் சொல்கிறேன் அந்த மூணு டாப்பிக்கில் எதில் ஒன்றாலும் நீங்கள் முதல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க ஆனால் இந்த இந்த டாபிக் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுங்கன்னு தான் நான் சொல்ல வரேன் ஸோ ஃப்ரூப்போடையே சொல்லிவிட்டேன் நம்பரும் சொல்லிவிட்டேன் நான் ஏன்னா கட் அண்ட் பேஸ்ட்டு பண்ணி சொல்கிறத விட உங்களுக்கு ஏன்னா நம்ம எப்படி நோட்ஸ் கொடுக்க போகிறோம் அதில் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் செக் பண்ணுறதுக்காக உங்களுக்கு நான் முன்னாடி கொடுத்துட்றேன் ஃப்யூச்சரில் நம்ம நோட்ஸ் கொடுத்தா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நான் தாவர உலகம்னு சொன்னாமல் இல்லை தாவர உலகம் இம்பார்ட்டன் ஆச்சு அப்படின்னு நீங்கள் இது பண்ணிப்பீங்க இல்லையா அதுக்காக தான் நீங்கள் பார்க்குற வேண்டியவங்களும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துங்க கொஷினும் பிடிஎஃபாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அடுத்தது குரோமோசோம் அடிக்கடி நானே சொன்னேன் குரோமோசோம் வந்து எங்கே பார்த்தாலும் இருக்குது அப்படின்னு ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாப்பிக்கு நீங்கள் இம்பார்ட்டன் கொடுத்தா படிக்கணும் விஎஸ்ஓ இது வந்து இருபத்தி ஆறு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நடந்தது அதில் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாவது கொஷினும் ஐம்பத்தி ஓராவது கொஷினும்னு ரெண்டு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க மாடல் கொஷின் பேப்பரில் ஒரே ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நாற்பத்தெட்டு நாற்பத்தொம்போதுன்னு ரெண்டு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ நீங்களே பாருங்கள் இதில் மட்டும் கேட்கல பதினாலு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஒரு கொஷின் கூட கேட்கல ஆனால் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாவர உலகங்களில் மினிமம் ரெண்டுலேருந்து மேக்சிமம் மூணு வரைக்கும் கேட்டிருக்காங்க இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஒன்றுலேருந்து மேக்சிமம் ரெண்டு வரைக்கும் கேட்டிருக்காங்க சில கொஸ்டினில் கேட்க கூட இல்லை ஆனால் மாடல் கொஷின் பேப்பரில் கேட்டுக்கிறதால ஸோ குரோமோசோமும் இம்பார்ட்டன் தான் அடுத்துதான் வந்து அமிலம் காரம் உப்பு எப்போவுமே நாங்கள் சொல்கிறது என்ன சொல்கிறோன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இந்த இதுலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க இதை முதல்ல முடிச்சுடுங்க அதுக்கடுத்து நோய் படிக்க சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி பிளட்டு படிக்க சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வந்து கன்ஃபார்மான கொஷின் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா இதில் முக்கியமானது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா வேதியியல் டாப்பிக்கில் அமிலம் காரம் உப்பு எயித்து புக்கில் நைன்த்து புக்கில் டென்த்து புக்கில் இருக்கும் இது ஸோ இதெல்லாம் வந்து இப்போது ஒரு விஷயம் நல்லா சொல்லிடுறேன் கேளுங்க சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஸ்கூல் புத்தகத்தில் இருந்து தான் கொஷின் வரும் பட் பயன்பாடாக கேட்டிருப்பாங்க அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டடாக தான் கேட்பாங்க ஸோ இதில் அமிலம் காரம் உப்பில் எடுத்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா விஎஸ்ஓ எக்ஸாம் வந்து இருபத்தி ஆறு ஓ ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நடந்ததுங்க அந்த எக்ஸாமில் ரெண்டாவது கொஷினும் ஐம்பத்தி மூணாவது கொஷின் செக் பண்ணி பார்த்துங்க ஸோ இந்த ரெண்டு கொஷினும் கேட்டிருக்காங்க இந்த நாலு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது கொஷினும் மூணாவது கொஷினும் கேட்டிருக்காங்க அப்போ இதுலேயே ரெண்டு கொஷின் இதுலேயே ரெண்டு கொஷின் அடுத்தது பதினாலு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி
அமிலம் காரம் உப்புக்கு மட்டும் கீழே தான் ஒரு மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்கேன் அது ஒரு பத்து பெத்து ஒரு மெட்டீரியல்ஸ் ஒரு சம்திங் சில மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும் எயித்து புக்கில் இருக்கிறது இருக்கும் டென்த் புக்கில் இருக்கிறது எழுதி வச்சுருப்பேன் ஸோ அந்த கொஞ்சம் பார்த்துங்க அது எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் ஓரளவு பாருங்கள் ஸோ என்னென்னா நம்ம வந்து இன்னும் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்டாஃப் கிட்டே சொல்லியிருக்கோம் அவங்க ரெடி பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் நம்ம அதுக்கு முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு ஓவராலாக இந்த கொஷின்லாம் எப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத தெளிவுபடுத்திடலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோவை மேக் பண்ணேன் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியுன்னு நினைக்கிறேன் எல்லா கொஷினுமே நான் மறுபடியும் சொல்லிவிட்டு நம்பரோடு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் பொறுமையாக ஒரு முறை வீடியோ பார்த்துட்டு மண் இன்னொரு முறை கூட வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்கள் அந்த கொஷின் எடுத்து ட டக் டக் டக்குன்னு நம்பர் நீங்கள் எழுதிக்கலாம் நான் படிக்கிறது வச்சு எழுதிட்டு நீங்கள் கொஷினை செக் பண்ணி பாருங்கள் நான் சொன்ன டாப்பிக்கில் தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ சயின்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸிங்க மற்ற சப்ஜெக்ட் ஆகுது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய அதர் மெட்டீரியல் தேவைப்படும் இப்போ பாலிட்டினா அதர் மெட்டீரியல் தேவைப்படும் ஆனால் சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் முழுக்க முழுக்க நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் தான் வரும் ஸோ அதில் எது டாபிக் இம்பார்ட்டனோ அதை இம்பார்ட்டன் கொடுங்க ஏன்னா இதில் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நம்மளால் மார்க் வாங்கிறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் ஓப்பனாக சொல்லணும்னா இப்போ இதே வந்து ஐஎன்சியில் ஃபுல்லாக வாங்கலாம் ஃபுல் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம் பட் இதில் பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸில் கூடங்க மேக்ஸில் கூட டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஈஸியாக வாங்கிடலாம் ஆனால் இதில் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வாங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா சில இதெல்லாம் வந்து மேக்ஸ் மாதிரி கேட்டுருப்பாங்க அதுக்கு வந்து நம்ம அட்டை டு அட்டை படிக்கிற மாதிரி வரும் ஏன்னா சிலபஸ் மொத்தமே கொடுத்துட்ருப்பாங்க ஆனால் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நம்ம ஸ்கூல் புக்கு தாண்டி வராது அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் விஷயம் அப்போது ஸ்கூல் புக்கிலேருந்து தாண்டி வராதுன்னா அதில் இம்பார்ட்டன் இல்லை ஏன்னா எட்டுலேருந்து பதினஞ்சு கொஷின் வரைக்கும் கேட்குறாங்க ஸோ சராசரியாக ஒரு பத்து கொஷின் கேட்குறாங்கன்னா அதில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதிலே நம்ம பார்த்துட்டோம் எத்தனை டாபிக் உங்களுக்கு மூணே மூணு டாபிக் தான் கொடுத்தேன் இந்த மூணு டாபிக்கில் ஆறு கொஷின்ஸ் வருது கரெக்டுங்களா ஸோ நமக்கு ஆறு கொஷின் வருது ஓகேங்களா ஸோ மூணே மூணு டாபிக் அப்போ என்ன பண்ணோம் இதை இம்பார்ட்டன் கொடுத்து படிக்கிறோம் ஏன்னா நமக்கு ஆறு கொஷின் வருது ஆறு கூட வேணாங்க அப்ராக்சிமேட்லி அஞ்சு வருதுனாவே பெரிய விஷயம் தானே ஏன்னா அங்கே கேட்குறது எத்தனை கொஷின் கேட்குறாங்க எட்டுலேருந்து பதினஞ்சு கொஷின் வரைக்கும் கேட்குறாங்க ஸோ நமக்கு எட்டாக இருக்கட்டும் பதினஞ்சாக இருக்கட்டும் ம் அதில் அஞ்சு கொஷின் வரத்துன்னும் போது மூணே மூணு டாபிக் ரொம்ப இது தான் ஸோ கண்டிப்பாக நான் அடுத்த வீடியோவிலேயே நான் இந்த சயின்ஸுக்கான வீடியோ போடும்போது கண்டிப்பாக இந்த மூணுத்துக்கான ஒவ்வொரு மெட்டீரியலாக குரோமோசோம் அப்புறம் தாவர உலகங்கள் அதுக்கப்புறம் அமிலம் கார உப்புக்கு மெர்ஜி பண்ணி ஸ்கூல் புக்கில் இருக்க எங்கெங்கெல்லாம் அமிலம் கார உப்பு இருக்கோ அதை ஃபுல்லாகவே ஜாயின் பண்ணி நம்ம ஒரு புக்காக கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஐடியாவில் இருக்கும் பட் நீங்கள் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா வச்சுங்களேன் இப்போ மேக்ஸ்னால் நானே எடுக்கிறது நானாக பார்த்து நானே எடுத்து போட்டுப்பேன் என் பிரதர் சிஸ்டருக்கு தேவைப்படுன்னு பட் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கமெண்ட்ஸும் உங்களுடைய லைக்ஸை பொறுத்து தான் அவங்க செஞ்சு கொடுப்பாங்க ஆல்ரெடி பார்த்தா நம்ம டாப்பர்கிட்டேருந்து கூட ஒரு நோட்ஸ் வாங்கி கொடுத்துருந்தோம் பிளட்டுக்கு ஸோ அது மாதிரி அவர்கிட்ட கூட நான் இதை ரெக்வஸ்ட் பண்ணலாம் இந்த மூணு டாபிக் கொஞ்சம் கொடுத்துருங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் அவர் எழுதி வச்சுருப்பாரு அதன் மூலம் அதை கூட நம்ம ஃபோட்டோ எடுத்து நம்ம ஹேண்ட் ரை ஹேண்ட் ரைட்டிங்லேயே இருக்குமே இருக்கட்டுமே அப்படியே நம்ம கொடுத்துடலாம் கரெக்டுங்களா என்னுடைய ஐடியாவும் அதான் இருக்குது நானும் கேட்கலான்னு பார்க்குறேன் பட் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோவில் இத்தனை பேர் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இவ்வளோ பேர் கேட்குறாங்க சார் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்மளுடைய டாப்பர்ஸும் கொடுக்கறதுக்கு ஈஸியாக கொடுப்பார் நமக்கு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க அப்படின்றதுக்காக தான் ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் கமெண்டில் சொல்லிவிடுங்க ஸோ ஏன்னா உங்களுடைய வேல்யூபிள் கமெண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க அதை பார்த்துட்டு தான் நமக்கு நோட்ஸ் கொடுக்குறாங்க நான் என்னுடைய திங்கிங் என்னென்னா இந்த மூணு தாவர உலகமோ குரோமோசோமோ அதே மாதிரி அமிலம் காரம் உப்பு இந்த மூணுத்துக்குமே வந்து நம்ம டாப்பர்கிட்ட வாங்கி கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா அவங்க ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிட்டுருப்பாங்க சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த் வரையும் கவர் பண்ணி ஏன்னா நம்ம பிளட்டு கொடுத்தாங்க அதுவும் பார்த்தோன்னா சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் இருக்கிற எல்லாத்துலையுமே ரத்தம் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே எழுதி வச்சுருக்காங்க ஒரு பதினோரு பேஜு ஸோ அதே மாதிரி இதுவும் எழுதிட்டாங்கன்னா நமக்கு இதை தாண்டி கொஷின் வராது இல்லையா ஸோ அதுக்காக நான் அதை கேட்டிருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து கொடுப்பார் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது ஸோ இன்னும் நமக்கு இந்த சப்போர்ட்டோடு சொல்லலான்றதுக்காக தான் ஓகேங்களா ஸோ எல்லோரும